ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആശയങ്ങളെ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളെ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മത്തെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ പോലെ ഇത്രമാത്രം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മഹാത്മാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ വിരളമാണ് അത്രമാത്രം തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനത്തെ ഗുരുവിൻ്റെ ധർമ്മത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിലും പരന്നും കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികൾ മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലും തമിഴിലുമായി അറുപത്തിനാലോളം കൃതികളാണ് നമ്മൾക്കിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ കൃതികൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള സംസ്കൃത ഭാഷയിലും ആണ് ഗുരു വിരചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൃതികൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെ ഏറ്റവും താത്വികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മമെന്നുള്ള കൃതിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ കുഞ്ഞ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വളരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും മറ്റ് ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ആ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയോടുള്ള സമീപനം എന്ന് തുടങ്ങി ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആ കുഞ്ഞിന് വിദ്യാരംഭം അന്നപ്രാശനം അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് തലങ്ങളിലൂടെ അവൻ വളർന്ന് ഒരു പൂർണ്ണ പുരുഷനായി വ്യക്തിയായി മാറി അവൻ്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം എന്നുള്ള കൃതിയുമുണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ സന്യാസ സംഘത്തിലും ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ സംഘം ട്രസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശിവഗിരി മഠം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ധർമ്മമെന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വളരെ അധികം നിഷ്കർഷയോടുകൂടി ഗുരു കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഗുരുവിൻ്റെ മഹത്വം ഗുരു ധർമ്മത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മമെന്നുള്ള കൃതിയിലൂടെയാണ് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെ വളർന്ന് വലുതായി അവൻ്റെ സ്വന്തം കടമകളെ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള ബാധ്യതകളെ സമൂഹത്തോടുള്ള അവൻ്റെ കർമ്മ കർമ്മങ്ങളെ അവൻ്റെ കടമകളെ ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഏത് കുടുംബത്തിൽ നോക്കിയാലും അങ്ങനെ അവനവൻ്റെ കടമകളെക്കുറിച്ചും കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്ന മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് എത്രമാത്രം ജനങ്ങളാണ് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ വളരെ ടെൻഷനിലാണ് വലിയവരും വലിയ ടെൻഷനിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി ആളുകൾ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഓടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥിതി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഈ ഒരു ജോലി ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡിനുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ജോലി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പൈസ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അവൻ വിവാഹിതനാകുമ്പോൾ അവൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കുടുംബം നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ ടെൻഷനില്ലാതെ അവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വിവരവും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ദീർഘദർശിയായ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവതരിച്ച 
ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ പോലെയുള്ള മഹർഷിമാരുടെ പ്രത്യേകത ഗുരു ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ജീവിച്ച് കാട്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് വെറും ഒരു തിയറി ഒരു സിദ്ധാന്തമല്ല മറിച്ച് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ജീവിതഗന്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയോടും സമാധാനത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പത്രങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നമ്മളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ മനുഷ്യന് യാതൊരു വിലയും കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അക്രമങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നിശബ്ദമായി അധർമ്മത്തിനെതിരെ ഗുരു പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഗുരു നടപ്പിലാക്കിയ തൻ്റെ ഒരു ദീർഘമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ തിന്മകളെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നിശബ്ദമായി മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ ഗുരു നമ്മൾക്ക് കാട്ടി തരുന്നത് നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തിടത്ത് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അനാവശ്യമായി സമരം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം നട്ടലിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നിൽക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഗുരു നമ്മൾക്ക് കാട്ടി തന്നത് ആരുടെ അടുത്തും പോയി ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനില്ല പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അവനവനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് അപ്പോൾ ഈ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ നട്ടലിൽ നമ്മൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഗുരു നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം നിലയിൽ നമ്മൾക്ക് നിന്ന് കാണിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ അന്നത്തെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അവർണരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് നിശബ്ദമായി ഗുരു സ്വന്തമായിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശിവനെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ ആ ശിവപ്രതിഷ്ഠയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണ അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നാം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഈഴവ ശിവനെയാണ് എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ ഗുരു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് നമ്മുടെ ശിവനെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ സ്വാർത്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള പല വ്യക്തികളുമാണ് ഗുരുവിനെ ഒരു ജാതിയുടെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ വക്താവായി ചിത്രീകരിക്കുവാനുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രേരണയാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ നയിച്ചത് ഗുരു എപ്പോഴും നാം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബഹുവചനത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളെപ്പോഴും ഏകവചനമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഗുരുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നാം എന്ന പദം പരബ്രഹ്മസ്വരൂപൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഗുരു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു കൃതിയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് നാം ശരീരമല്ല അറിവാകുന്നു അറിവെന്ന് പറയുന്നത് പരബ്രഹ്മസ്വരൂപനാണ് അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് പരബ്രഹ്മസ്വരൂപനാണ് ഈ ശരീരമല്ല അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഋഷി എങ്ങനെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ആളായി മാറും ഇവിടെ അത് അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും തൻ്റെ കൃതിയിലൂടെയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും ജാതിക്കും മതത്തിനും സമുദായത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയെ മാത്രം ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച് കാട്ടിത്തന്ന മഹർഷിയാണ് ആ മഹർഷിയുടെ വചനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധാരണയോടുകൂടി സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം കുടിലമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടാകാം സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ അത് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ 
ഈ അരുവിപ്പുറം ശിവപ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ ലോകത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു മെസ്സേജാണ് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് കൊടുത്തത് വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരായി അവൻ്റെ കാലിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ശിവൻ സമുദായത്തിൻ്റെ അല്ല അത് എവിടെയൊക്കെയാണോ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗം ഈശ്വരനെ പൂജിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരിടമാണ് അവിടെ ആ പ്രതിഷ്ഠ പോലും വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരു ശങ്കരംകുഴിയിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയെടുത്ത ശിവലിംഗം മണിക്കൂറുകളോളം ഗുരു ധ്യാനിച്ചു നിൽക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒരു പാറയെ പീഠമായി സങ്കല്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പുറത്താണ് അത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അഷ്ടബന്ധമിട്ടാണ് അത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അത് ആ ശിവലിംഗവും പീഠവും തമ്മിൽ ഒരുകി ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും പുനഃപ്രതിഷ്ഠ വേണ്ടാത്ത ഒരേ ഒരു ക്ഷേത്രമായി ഇന്നും അത് വിരാജിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാർ വരുമ്പോഴും ആ ഒരു ആനന്ദ നിർവൃതി ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മറ്റ് യാതൊരുവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളുമില്ലാതെ ശങ്കരംകുഴിയിൽ നിന്ന് ആ ശിവലി ശിവലിംഗമെടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അതേപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സമൂ സമൂഹം ഒരു സമുദായം അപ്പോൾ ഇതെവിടെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം ഇന്നും എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിലും എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇന്നും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയെല്ലാം അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല വിദ്യയുടെ അഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഗുരു പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യയും വൃത്തിയും ശുചിത്വവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും മാറി നിൽക്കാൻ പറയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ വൃത്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ശുചിത്വം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ വിദ്യ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അവരെ എന്നും ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആരൊക്കെയാണോ അതിബുദ്ധിമാന്മാരായി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ബുദ്ധി വിദ്യാവിഹീനരായി ഒരുപക്ഷെ ഭൗതികമായി പല വിദ്യകളും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായി വളരെയധികം അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ജീവിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ ഈ ബുദ്ധി ഉള്ള ആളുകൾ അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിദ്യയാണ് നമ്മളുടെ ബലം വിദ്യാദതാതി വിനയം വിദ്യയാണ് നമ്മൾക്ക് വിനയത്തെ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ആരിൽ അഹങ്കാരം കൂടുതലുണ്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ വിദ്യയുടെ യഥാർത്ഥ വിദ്യയുടെ അഭാവമാണ് ഭൗതികമായി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ നേടിയെന്ന് സങ്കല്പിക്കുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായി അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളിൽ ദർശനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഗുരു ഊന്നി നിന്നിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവുമാണ് അതിലൂടെ ലോകത്തിന് ശാന്തി സമാധാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗുരു ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ഭേദമന്യേ ഇവിടെ സ്വാതര ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ പിറന്ന മക്കളെപ്പോലെ നമ്മൾക്ക് സുഖത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ പ്രധാന ദൗത്യം ഈ ദൗത്യത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ചില ആശയങ്ങളെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് തീർച്ചയായും ആധികാരികമായി ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം അതേപോലെ ഗുരുവിൻ്റെ ധർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം ഗുരു ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മബലം ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മരുത്വാമലയിൽ പിള്ളത്തടത്തിൽ ഗുരു തപസ് ചെയ്യാൻ പോയത് പലരും പറയാറുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ മറ്റ് സന്യാസിമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് തീർച്ചയായും ശരിയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ തപസ് ആധ്യാത്മികത അതിനുവേണ്ടി ഗുരു വർഷങ്ങളോളം 
ഗുരു എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വർഷങ്ങളോളം തപസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ലോകത്തിന് നിസ്വാർത്ഥമായി എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ആത്മബലം ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സമരമുഖങ്ങളൊന്നും അതിന് പര്യാപ്തമല്ല അതെല്ലാം സമൂഹത്തിനെ വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ഗുരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരുത്വാമലയിലെ പിള്ളത്തടത്തിൽ തപസ്സ് ചെയ്തത് ആ തപസ്സിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ട ബലമാണ് ഊർജമാണ് ഈ ലോകർക്ക് തൻ്റെ ആത്മ തപസ് ഉൾപ്പെടെ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്വാർത്ഥമായി ലോക സേവനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തപസ്യായ ഗുരുവിൻ്റെ വചനങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിലും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുചിത്വം മാനസികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി അത്യാവശ്യമാണ് മുൻവിധികളില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഗുരുവിനെ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനത്തെ കാണാൻ സാധിക്കണം ഇന്ന് എപ്പോഴും മുൻവിധിയോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുരുവിനെ മാത്രമല്ല ഏതൊരു കാര്യത്തെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മുൻവിധിയോടു കൂടിയാണ് ഈ മുൻവിധിയെ മാറ്റി ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് നിഷ്പക്ഷമായി നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾക്ക് മുൻവിധിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മുൻവിധിയില്ലാതെ കാര്യങ്ങളെ കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും സാധിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി വളരെ ശോചനീയമാണ് എല്ലാ മുൻവിധിയോടു കൂടി കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായി ആയിട്ടായാലും സാമുദായികപരമായിട്ടാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ മുൻവിധിയോടു കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് സംഘർഷം ആദ്യം അത് മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷമാണ് പിന്നീട് അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ സംഘർഷത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വരാം ആത്മാർത്ഥമായി ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടെ സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ കാണുന്ന സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിച്ച് കാട്ടിയിട്ടുള്ള തനതായൊരു ദർശനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ വക്താവായിട്ടും ഒരു ജാതിയുടെ വക്താവായിട്ടുമാണ് ഇന്ന് പലരും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ധാരണയെ മാറ്റി നമ്മൾക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനം ലോകത്ത് തന്നെ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പങ്കുവെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആശയങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കാതെ തനതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതും എപ്രകാരമാണോ ബുദ്ധൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായിട്ടുള്ളത് ഇന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശ ബുദ്ധൻ്റെ ദർശനത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ദർശനത്തെയും ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെയും ഒരു ജാതിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് അവരുടെ ഭൗതികമായ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തി എത്തിച്ച് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കണം അപ്പം ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമാണത് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ദർശനത്തെ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ ഗുരുവിൻ്റെ ധർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടുന്നതാണ് മുൻപ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മുൻവിധിയില്ലാതെ ഗുരുവിനെ കാണുക അപ്പോൾ ഈ മുൻവിധിയില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് കാണുവാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് ഒരു സാധന എന്ന് പറയും ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം വെച്ചിട്ട് 
ഒരു സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയെ നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും പലതും വികലമായിരിക്കുകയാണ് ഈ വികലമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മത ആവശ്യമുള്ള ഒരു തലമാണ് അവനവനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഒക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ അനുനിമിഷവും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തെ ഞാനാണെന്ന് ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അതിഭൗതികത നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ശാന്തിയും സമാധാനവുമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു നമ്മുടെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നൽകാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു ഈ ആധുനികമായിട്ടുള്ള അതിഭൗതിക അതിഭൗതികതയുടെ അതിപ്രസരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അടിത്തറയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശാന്തിയും സമാധാനവുമാണ് ആരും തന്നെ ദുഃഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു മദ്യപാനിയായാലും അതേപോലെ മദ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും കള്ളനാണെങ്കിലും കൊള്ളക്കാരനാണെങ്കിലും അവനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ശാന്തിയും സമാധാനവുമാണ് അവൻ്റെ വഴി വേറെ ആയിപ്പോയി അപ്പം നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നു എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുന്നത് ആ ദർശനം നടത്തിയിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാതെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ മനസ്സിനെ അതിൻ്റെ മുൻവിധികൾ മാറ്റാതെ അറിവില്ലാതെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിലൂടെയും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിനകത്തുള്ള മുൻവിധിയെ മാറ്റി ശാന്തിയും സമാധാനവും സംജാതമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ഉദ്ദേശിച്ചത് വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരായി എല്ലാവരും ആത്മസഹോദരരായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തിയേ പറ്റും